ഇന്ന് നമ്മളൊരു വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാസ്ത വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പാസ്ത വേകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതും തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പം അര ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് ഓയിലായി കഴിഞ്ഞ് പാസ്തയിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് പോകണ്ട നമുക്കിത് ബന്ധവും നോക്കാം ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു കത്തി കണ്ടിട്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടിട്ടോ ഇങ്ങനെ കണ്ട ബന്ധിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ വാട്ടറിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒലിവ് ഓയിലാണ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മാത്രം മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പച്ചപ്പൊന്ന് മാറിയാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് പോകണ്ട ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ചേർക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ക്യാപ്സിക്കം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് മധുരത്തിലുള്ള ഒരു സോസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് സോസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കോണും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം കോണൊക്കെ കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ അന്നേരം കോണൊക്കെ കൈവശം ഉള്ളവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർ ഇവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മധുരമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണിത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മൈദയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മൈദ ഇതിനകത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ മൈദയുടെ പച്ച ഇപ്പം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം മൈദ നല്ലപോലെ ഈ ബട്ടണകത്ത് കിടന്ന് ആ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം തീ അന്നേരം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കട്ടയില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഉടച്ചെടുക്കണം വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം
വിസ്ക് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പാലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തീ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഉടച്ച് നല്ല കുറുകിയ പരുവത്തിലാക്കി തന്നെ എടുക്കണം കട്ടയില്ലാതെ ഞാൻ ഉടച്ച് നോക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് ചതച്ചതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് ഇനി കുറച്ച് ഉണക്ക മുളക് ഇടിച്ചത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം മധുരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്ക് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാരയാണ് ഇടുന്നത് മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്ത് വെച്ചില്ല ആ വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഈ സ്പൂണിൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ സ്പൂണിൽ ഇതേപോലെ രീതിയിൽ കോട്ടിങ് ആയി കിട്ടണം ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ഇട ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാതിരി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കണം തീ ഈ സമയത്ത് സിമ്മിൽ വേണം ഇട്ട് ഇട്ടിരിക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ കുരുമുളകും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്തയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചെറിയസ് ഒന്ന് ചെറി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം കുറച്ച് ചെറിയസും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാസ്തയാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അതായത് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് കാണാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത് അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്